Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. শিক্ষার্থীরা একটু অপেক্ষা করো অনেকে জয়েন করতেছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওকে ঠিক আছে তাহলে যারা চলে এসে আমরা শুরু করি যারা আসবে পরে তারা জয়েন করবে তো শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো জি স্যার ভালো স্যার আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের 8.3 থেকে তোমাদের ওকে আমি একটু শুরু করি আচ্ছা শিক্ষার্থীরা शिक्षार्थी सबा देखते आशा कर मोटामुटी समय दिए समाधान कर चेस्ट करी तुम्हारे विषय स्पष्ट हो शिक्षार्थी तेर नम्बर माइनसा समाधान कर मान समीकरण चलक मान ट निर्णय कर देखते समीकरण चलक हम थीटा समीकरण चलक हम थीटा चेष्टा करते सब गुलाम बनाते चाची आसने सब गुलाम बनाते चाची सम्भव उपाय सबाजेटी मोटामुटी भलो अवस्था आसरे जाए तो शिक्षार्थी मैथर जो सैन कजे कन्भार्ट करते चाची 
দেখো ফাইভ লিখলাম লেখার পর এই যে কোসেক স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি আশা করি সবাই জানি কোসেক স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার কোসেক স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার এটা আশা করি সবাই জানি কোসেক মানে ওয়ান বাই সাইন মাইনাস সেভেন দিলাম একজন বলো তো কট কে সাইন আর কজের মাধ্যমে কিভাবে কনভার্ট করা যায় কট কে কনভার্ট করবো সাইন কজ বাই माइनस ঠিক আছে যদি সবাই যদি লিখে থাকো তাহলে সবাই যদি লিখে থাকো তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখন আমাদের কাজ হবে এখান থেকে একটু লসাগু করা তো লসাগু করার আগে আমরা একটু আর একটু ভালো করে লিখে নিই কিরকম দেখো এটাকে লেখা যায় ফাইভ বাই সাইন স্কোয়ার লেখা যায় তোমার রোল লিখো না রোল লিখলে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ তোমরা চ্যাট বক্সে রোল লিখলে আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না কিছু তো কেউ চ্যাট বক্সে রোল লিখো না মানে আমার ক্লাসে কথা বলছে অন্য ক্লাসে অন্য স্যাররা যা বলবে সেটা করবা দেখো তাহলে এখানে যদি আমি যদি এই যে উপরের গুলা উপরে রাখি নিচের গুলা নিচে রাখি দেখতে পাচ্ছি উপরে আছে সেভেন কস থিটা উপরে আছে আমাদের সেভেন কস থিটা উপরে সেভেন কস থিটা থাকলো নিচে দেখতে পাচ্ছি সাইন ইন্টু সাইন নিচে আছে সাইন স্কোয়ার থিটা ওকে তাহলে সবাই খেয়াল করলাম ব্যাপারটা আর কি আমরা এবার তাহলে লসাগু করার চেষ্টা করি সবাই দেখো সবাই এখানে লসাগু হবে নিশ্চয়ই সাইন স্কোয়ার থিটা লসাগু হবে সাইন স্কোয়ার থিটা ওকে সাইন স্কোয়ার থিটা যদি লসাগু হয় তাহলে নিশ্চয়ই উপরে হবে অনলি ফাইভ মাইনাস উপরে হবে অনলি সেভেন কস থিটা মাইনাস টু যেহেতু টু এর নিচে কিছু নাই টু এর নিচে কিছু নাই সুতরাং টু এর সাথে এই লসাগুর মানটা গুণ হবে টু সাইন স্কোয়ার থিটা ওকে তাহলে এখন আমাদের কাজ হবে নিচেরটাকে আমরা কোনা কোনি ডান দিকে গুণ করে দিব হ্যাঁ নিচের মানটাকে কোনা কোনি ডান দিকে গুণ করব আর উপরের মানটা একটু গুছিয়ে লিখবো ঠিক আছে উপরের মানটা একটু গুছিয়ে লিখবো উপরের মানটা গোছানো যায় কিভাবে উপরে প্রথমে লিখবো মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার থিটা এটা প্রথমে লিখবো এরপরে লিখবো মাইনাস সেভেন কস থিটা এরপরে লিখবো প্লাস ফাইভ তাহলে আমরা কি করলাম আমরা উপরের মানটা একটু গুছিয়ে লিখলাম আর নিচে এই যে সাইন স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি সাইন স্কোয়ারটা ডান দিকে জিরোর সাথে গুণ হয়ে জিরো হয়ে গেল নিচের এই সাইন স্কোয়ার কোন কোনি ডান দিকে জিরোর সাথে গুণ হয়ে জিরো হয়ে গেল আর উপরের মানটা একটু গুছিয়ে লিখলাম এটা প্রথমে লিখলাম এটা তারপরে এটা তারপরে ওকে একজন বলো তো এখন কি করা উচিত সমীকরণ সমাধান করতে গেলে রাইট এখন মাইনাস কমন নিতে হবে তার কারণ আমরা জানি সমীকরণ সমাধান করতে গেলে বা মিডিল টার্ম ব্রেক করতে গেলে এই প্রথমে মাইনাস থাকলে সমস্যা আমরা সাধারণত প্রথমে মাইনাসটা রাখি না এই জন্য সবার কাজ হবে প্রথমে মাইনাসটা কমন নিয়ে নেওয়া প্রথম মাইনাসটা সবার কমন নিয়ে নাও কেননা সমীকরণ সমাধান করতে গেলে বা মিডিল টার্ম ব্রেক করতে গেলে প্রথমে মাইনাস থাকলে সমস্যা তাহলে প্রথমে মাইনাসটা কমন নিয়ে নিলাম প্রথমে যদি মাইনাসটা কমন নিই দেখো ভেতরের সমস্ত চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গেল ওকে প্রথমে মাইনাস কমন নিলে ভেতরের সমস্ত চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গেল ওকে এবার বাম দিকের মাইনাসটা ডান দিকে জিরোর সাথে জিরো করে দাও বাম দিকে যে মাইনাসটা দেখতে পাচ্ছি ওই মাইনাসটা ডান দিকে জিরোর সাথে ওটা জিরো হয়ে গেল বাম দিকের মাইনাস ডানে জিরোর সাথে ভাগ হয়ে জিরো হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি সবাই এতটুকু যদি বুঝতে পেরে থাকি এখন আমাদের কাজ হবে মিডিল টার্ম ব্রেক করা এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মিডিল টার্ম এই মিডিল টার্মকে ব্রেক করতে হবে আমরা সবাই জানি মিডিল টার্ম ব্রেক করতে গেলে আমাদের খেয়াল রাখতে হয় দুইটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হয় দুইটা জিনিস যে আমরা মিডিল টার্মকে ব্রেক করে যোগ বিয়োগের মাধ্যমে এমন কিছু লিখব যেটা যোগ বিয়োগ করে মিলতে হবে এই মাঝখানেরটা আবার ওই দুইটা মনে মনে গুণ করে 
মনে মনে গুণ করে মিলতে হবে ফার্স্ট স্টেপটা আর লাস্ট স্টেপটার গুণ ফলের সমান হতে হবে তাহলে এখন ফার্স্ট স্টেপটা এবং লাস্ট স্টেপটা যদি গুণ ফলের সমান করতে চায় তাহলে বিষয়টা কেমন হয় দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট স্টেপটা আছে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিয়েটার আর লাস্ট স্টেপটা আছে মাইনাস ফাইভ তাহলে ফার্স্ট স্টেপটা এবং লাস্ট স্টেপটা যদি আমি গুণ করি মনে মনে দেখো কি হয় মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু সাইন স্কোয়ার তাহলে গুণ করলে হবে মাইনাস টেন সাইন স্কোয়ার সবাই খেয়াল করতেছে ব্যাপারটা মাইনাস ফাইভ এবং টু সাইন স্কোয়ার গুণ করলে হবে মাইনাস টেন সাইন স্কোয়ার সুতরাং মাঝখানে আমি এমন কিছু লিখবো যেটা যোগ বিয়োগ করে মিলবে মাঝখানেরটা এবং যাদেরকে গুণ করলে আসবে এই মানটা ওকে তাহলে তোমরাই বলে ফেলো কি লিখবো মাঝখানেটা ভেঙে মিডিল টার্ম কে ভেঙে কি লিখবো তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে ফাইবার টু যখন দিব তখন সমস্যা কি হচ্ছে চিহ্ন মিলতেছে না হ্যাঁ এই যে আমার কিন্তু মাইনাস আমার মাইনাস আসার কিন্তু কথা ছিল আমাদের কথা ছিল আমরা যাই লিখবো না কেন তাদেরকে গুণ করে ফার্স্ট স্টেপটা আর লাস্ট স্টেপটার সমান হতে হবে তো তাদেরকে গুণ করলে মাইনাস আসার কথা কিন্তু ফাইভ আর টু দিলে কিন্তু চিহ্ন মিলে না ওকে তাহলে অন্য কেউ ট্রাই করো অন্য কেউ ট্রাই করো কি দিলে চিহ্ন মিলবে এবং টেন এবং থ্রি টেন এবং থ্রি দিলে সেভেন তো মিলে এক মিনিট আমি এখানে কি করলাম আচ্ছা ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এটা আসলে যে অবস্থায় আছে এই অবস্থা আসলে মিডিল টার্ম আসলে হচ্ছে না হ্যাঁ যে অবস্থাতে আছে এই অবস্থাতে আসলে মিডিল টার্ম ব্রেক করা যাচ্ছে না আর এখানে আরো একটা সমস্যা আছে খেয়াল করো সবাই দেখো তোমাদেরকে প্রথমে বলেছিলাম একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে অবশ্যই সবকিছুকে একই রকম বানাতে হবে কিন্তু খেয়াল করো সবকিছু কিন্তু একই রকম হয়নি এখানে আছে এখানে সাইন স্কোয়ার আছে এখানে আবার কজ আছে সুতরাং সবকিছু একই রকম না হওয়ার কারণে এই মিডিল টার্মটা আসলে মিলতেছে না হ্যাঁ মিডিল টার্মটা না মেলার এটাও আর একটা কারণ সবকিছু তো আমাদের একই রকম বানানোর কথা ছিল কিন্তু খেয়াল করো একটা সাইনে আছে আর একটা কজে আছে একই রকম কিন্তু হয়নি সুতরাং একই রকম না করে মিডিল টার্ম করা যাবে না শিক্ষার্থীরা যদি একই রকম করতে চায় তাহলে দেখো তো কজ কে সাইন বানানো সহজ নাকি সাইন স্কোয়ার কে কজ বানানো সহজ দেখো সবাই আমরা জানি যে সাইন স্কোয়ার থেটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা আমরা সবাই জানি এই সূত্র সাইন স্কোয়ার থেটার সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা সুতরাং এই সূত্র যদি আমি আমি যদি এখানে অ্যাপ্লাই করে দিই দেখো কোথায় অ্যাপ্লাই করতেছে এই যে এখানে টু সাইন স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি টু দিয়ে সাইন স্কোয়ারের পরিবর্তে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতেছি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা একটু আগে সবগুলো একই রকম ছিল না এই কারণে ম্যাথটা আসলে মিলতে ছিল না এখন দেখো সাইন স্কোয়ার কে কজ স্কোয়ারে কনভার্ট করে দিলে এখন সবাই কিন্তু কজ হয়ে গেল অন্য কেউ আর নাই শুধু কজ আছে সবাই বাইরের এই টু ভেতরে গুণ করো বাইরের টু ভেতরে গুণ করলে টু মাইনাস টু কজ স্কোয়ার বাইরের টু ভেতরে গুণ করলে টু মাইনাস টু কজ স্কোয়ার প্লাস সেভেন কজ থেটা মাইনাস ফাইভ ওকে এখান থেকে তোমার কাজ হবে যে তুমি কজ স্কোয়ার বা কজটাকে আগে লিখবা সরি কজ স্কোয়ারকে আগে লিখবা এরপর লিখবা কজ তারপর লিখবা যেটা বাকি আছে কোনটা বাকি আছে খেয়াল করো টু এবং মাইনাস ফাইভ টু এবং মাইনাস ফাইভ মিলে হয় মাইনাস থ্রি টু এবং মাইনাস ফাইভ মিলে এটা মাইনাস থ্রি হয় তো ঠিকই আগের মতো আমাদেরকে আবারও সেই মাইনাস কমন নিতে হবে তাহলে যদি আমরা আগের মতো মাইনাসটা যদি কমন নিয়ে ফেলি তাহলে কেমন থাকবে এখানে মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে থাকবে হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার মাইনাস কমন নিলে মাইনাস সেভেন কজ থেটা দেখো 
আমরা কিন্তু আবারও মোটামুটি একই রকম সমীকরণ পেলাম দেখো একটু আগে যে সমীকরণকে আমরা মিডিল টার্মটা ব্রেক করতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ মোটামুটি কিন্তু তার এই কাছাকাছি সমীকরণ এখন একে মিডিল টার্ম ব্রেক করতে হবে কিন্তু আগেরটা না হওয়ার কারণ তোমরা খেয়াল করেছো যে আসলে ওটা সব এক রকম ছিল না এই জন্য মেলেনি কিন্তু এটা মিলবে তাহলে শিক্ষার্থীরা এবার তোমরা আর একবার ট্রাই করো মাইনাস সেভেন কস থেকে কিভাবে ভাঙা যায় দেখো সবাই নিয়ম ছিল মাঝখানে দুইটা যোগ বিয়োগ করে মিলতে হবে মাঝখানে একটা মাইনাস সিক্স এবং মাইনাস কস দুইটা মিলে হবে মাইনাস সেভেন কস মাইনাস সিক্স মাইনাস কস দুইটা মিলে হবে মাইনাস সেভেন কস ওকে তার মানে যোগ ফলটা মিলতেছে এখন গুণ ফল দেখতে পাচ্ছি যে এদেরকে গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স কজ স্কোয়ার হয় প্লাস সিক্স কজ স্কোয়ার থিটা হয় যদি মাঝখানে দুইটা গুণ করে দিই আমাদের নিয়ম ছিল এই গুণ ফলের সাথে মিলতে হবে ফার্স্ট এডটা আর লাস্ট এডটার গুণ ফল তো ফার্স্ট এডটা এবং লাস্ট এডটার গুণ ফল হচ্ছে এই থ্রি ইন্টু টু কজ স্কোয়ার থ্রি ইন্টু টু কজ স্কোয়ার গুণ করলে হয় সিক্স কজ স্কোয়ার উৎপাদক বানাতে হবে তাহলে কিভাবে সম্ভব সবাই প্রথম দুইটা থেকে টু কস থেটা কমন নাও প্রথম দুইটা প্রথম দুইটা থেকে সবাই টু কস থেটা কমন নাও যদি কমন নাও তাহলে প্রথমে থাকবে কস থেটা মাইনাস যদি এখানে আমরা আমরা টু কস থেকে কমন নেই এখানে থাকবে থ্রি অনলি সবে পরের দুইটা থেকেও মাইনাস কমন নাও পরের দুইটা থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি মাইনাস কমন যায় তো ঠিক আছে মাইনাস কমন যদি যায় পরের দুইটা থেকে তাহলে প্রথমটা হবে কস থিটা পরে হবে মাইনাস থ্রি আমরা দুইটা করে কমন নিলাম এখন আমরা উৎপাদকে উৎপাদক লিখে ফেলবো আর কি ওকে তাহলে আমরা যদি উৎপাদক যদি লিখতে চাই তাহলে প্রথম উৎপাদক দেখো কস থিটা মাইনাস থ্রি একটা উৎপাদক কস থিটা মাইনাস থ্রি এটা একটা উৎপাদক তার মানে বিষয়টা কিরকম আসলে বিষয়টা হচ্ছে তুমি কস থিটা মাইনাস থ্রি কস থিটা মাইনাস থ্রি তুমি কমন নিচ্ছ আর কি হ্যাঁ কস থিটা মাইনাস থ্রি কস থিটা মাইনাস থ্রি তুমি কমন নিচ্ছ যদি কস থিটা মাইনাস থ্রি কমন নাও তাহলে প্রথমে থাকে একটু কস থিটা এখান থেকে কস থিটা মাইনাস কমন নিলে আর কিছুই থাকে না কস থিটা মাইনাস থ্রি কমন নিলে আর কিছুই থাকে না তার মানে মাইনাস ওয়ান থাকে মাইনাস ওয়ান থাকে ওইটা কমন নিলে কিছুই থাকে না ওখানে থাকে মাইনাস ওয়ান ওকে এখন তোমাকে লিখতে হবে ইদার হয় অথবা হয় প্রথমটা জিরো অথবা পরেরটা জিরো আমরা জানি যে আমাদের দুইটা উৎপাদকের গুণ ফল যদি জিরো হয় তাহলে নিয়ম অনুসারে হয় প্রথমটা জিরো অথবা পরেরটা জিরো যেহেতু এখানে দুইটা উৎপাদকের গুণ ফল শূন্য নিয়ম অনুসারে হয় প্রথমটা জিরো অথবা পরেরটা জিরো এখন তাহলে এখান থেকে যদি আমরা সমাধান করতে চাই কস থিটার মান আসতেছে থ্রি আর ডান দিকেটা দেখা যাক কত আসে ডান দিকেটা আসতেছে টু কস থিটা ইকুয়াল ওয়ান বা কস থিটা ইকুয়াল হাফ কস থিটা ইকুয়াল হাফ ওকে ভালো কথা মোটামুটি আসলে এরকমই থাকতেছে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে এখন বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে প্রথম মানটা গ্রহণযোগ্য কিনা একটু দেখো তো সবাই প্রথম মানটা গ্রহণযোগ্য কিনা স্যার গ্রহণযোগ্য না কেন গ্রহণযোগ্য না বলো একটু স্যার কস 3 এর মান নাই তো স্যার কস 3 এর মান তাহলে আমরা লিখে দিব যে কস থিটা ইকুয়াল থ্রি যা গ্রহণযোগ্য নয় লিখে দাও যা গ্রহণযোগ্য নয় তার কারণটাও লিখে দিবা 
যা গ্রহণযোগ্য নয় লিখে তারপর লিখবা যে কারণ যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল কস থিটা লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান এই কথার অর্থ হচ্ছে এই কথার অর্থ হচ্ছে কস থিটার মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের ভিতরে থাকবে অর্থাৎ কস থিটার মান মাইনাস ওয়ান থেকে বড় আর প্লাস ওয়ান থেকে ছোট তার মানে কস থিটার মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের ভিতরে থাকবে এই কথাটা সবাই লিখে দিবা যে গ্রহণযোগ্য কেন নয় তার কারণ হচ্ছে এটা যে কজের মান অবশ্যই মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের ভিতরে থাকবে ওকে তাহলে আমরা এখন পরেরটা নিয়ে কাজ করবো হ্যাঁ আমরা পরেরটা নিয়ে কাজ করবো তাহলে পরেরটা নিয়ে নিয়ে যদি কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে এই যে কস থিটা ইকুয়াল আমরা হাফ দেখতে পাচ্ছি আমরা হাফ কে লিখতে পারি কস থিটা ইকুয়াল হাফ দেখতে পাচ্ছি হাফ কে লিখতে পারি কস হ্যাঁ হাফ কে লিখতে পারি কস আমরা জানি যে কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হাফ কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ আচ্ছা সিক্সটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাই বাই থ্রি হ্যাঁ সিক্সটি ডিগ্রি মানে পাই বাই থ্রি ওকে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে তারা এই ম্যাথে কোন কোন চতুর্ভাগের কথা বলে দিয়েছিল যদি তোমাদের কাছে বই থাকে তোমাদের দেখার কথা আমি যদি একটু পারি দেখাতে একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু তেরো নম্বর ম্যাথটা করতেছি হ্যাঁ তেরো নম্বর ম্যাথ সবাই খেয়াল করো এই যে দেখো তোমাদের সামনে তেরো নম্বর ম্যাথ যদি রাখার চেষ্টা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ তেরো নম্বর ম্যাথ যেখানে লেখা আছে সমাধান করো পাশেই লেখা আছে থিটার মান জিরো থেকে টু পায়ের মধ্যে তার মানে আমাকে জিরো থেকে টু পায়ের মধ্যে কাজ করতে হবে থিটার মান জিরো থেকে টু পায়ের মধ্যে তাহলে জিরো থেকে টু পায়ের মধ্যে কাজ করতে হবে দেখো বারো নম্বর ম্যাথটাতে বলা ছিল থিটার মান জিরো থেকে পাই বাই টু এর মধ্যে সুতরাং এখানে কিন্তু একটা শর্ত বলা আছে তাহলে একজন বলো তো তোমরা যে জিরো থেকে টু পাই মানে কোন চতুর্ভাগ জিরো থেকে টু পাই মানে কোন চতুর্ভাগ হয় আমাদের কাজ করতে হবে আমার আর আমাদের এই আগের দিনের এই ম্যাথ গুলাতে ছিল শুধুমাত্র ফার্স্ট কোয়ার্ডেন জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রি মানে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন আর আজকে জিরো থেকে তিনশো ষাট একবারে চারটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে শিক্ষার্থীরা যেহেতু আমাদের চারটা কোয়ার্ডেন নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদেরকে লিখতে হবে যে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে একটা শর্ত দেওয়া আছে শর্ত দেওয়া আছে একদম শুরুতে জিরো থেকে থিটার মান টু পায়ের ভেতরে হ্যাঁ জিরো থেকে থিটার মান টু পায়ের ভিতরে এই শর্ত দেওয়া আছে ওকে জিরো থেকে টু পায়ে তাহলে জিরো থেকে টু পায়ে মানে সবাই জানি চারটা চতুর্ভাগ হয় হ্যাঁ চতুর্ভাগ চারটাই হয় ভালো কথা অর্থাৎ 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 প্রথম থেকে প্রথম থেকে চতুর্থ চতুর্ভাগ এখানে চারটা চতুর্ভাগের কথায় বলা আছে হ্যাঁ অর্থাৎ প্রথম থেকে চতুর্থ চতুর্ভাগ চারটা চতুর্ভাগের কথায় বলা আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে দেখো তো এই চারটা চতুর্ভাগের কথা যদিও বলা আছে কিন্তু সবাই খেয়াল করো তো এইখান থেকে দেখে তুমি কি বুঝতেছো যে আমরা কোন কোন চতুর্ভাগ নিয়ে কাজ করতে পারবো আমাদের বলা আছে হ্যাঁ বলো তোমরা বুঝতে পারো কি না যে আমাদের চারটা চতুর্ভাগের কথাই বলা আছে হ্যাঁ প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু তোমার ম্যাথ দেখে তুমি কি বুঝতেছো যে তুমি কোন কোন চতুর্ভাগ নিয়ে কাজ করতে পারবা তুমি চারটা নিয়ে কাজ করতে পারবা নাকি একটু লিমিটেশন আছে কি মনে হয় এখানে দেখে একজন বলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ম্যাথের মধ্যে কস থিটার মান খেয়াল করো প্লাস দেওয়া দেখছো কস থিটার মান প্লাস কস থিটার মান কিন্তু মাইনাস এখানে নাই সুতরাং আমাদেরকে যদিও শর্তে বলা আছে চারটা চতুর্ভাগ কিন্তু অঙ্ক অনুসারে আবার ভাবতে হবে যে কস থিটার মান শুধুমাত্র প্লাস হতে হবে আমরা সবাই জানি কস থিটার মান প্লাস হয় এই প্রথম চতুর্ভাগে কস থিটার মান প্লাস এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে কস থিটার মান প্লাস আমরা জানি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে কস মাইনাস হয় থার্ড কোয়ার্ডেন্টেও কস মাইনাস হয় সুতরাং ফার্স্ট এবং ফোর্থে কস প্লাস হয় তাহলে আমাদের কিন্তু চারটা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে না আমাদের কাজ করতে হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর্থ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে কিন্তু 
কিন্তু আমাদের কি দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে কস থিটা ইকুয়াল হাফ যা ধনাত্মক আমরা খেয়াল করতেছি ব্যাপারটা কিন্তু কস থিটা ইকুয়াল হাফ দেওয়া আছে যা কিনা ধনাত্মক হ্যাঁ যা ধনাত্মক ওকে আচ্ছা যা ধনাত্মক অতএব অতএব থিটা কোনটি থিটা কোনটি প্রথম ও চতুর্থ চতুর্ভাগে থাকবে ব্যাস তাহলে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমাদের কাজ করতে হবে মাত্র দুইটা চতুর্ভাগ নেই তারা বলে দিয়েছিল চারটা চতুর্ভাগ কিন্তু অঙ্ক অনুসারে যেহেতু কদের মান প্লাস আর কদের মান প্লাস যেহেতু ফার্স্ট এবং ফোর্থ কোয়ারেন্টে সুতরাং কদের মান প্লাস হওয়ার কারণে কিটা কোনটি থাকবে প্রথম এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে অন্য কোথাও থাকবে না ওকে তাহলে প্রথম এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে যাওয়ার উপায় হ্যাঁ প্রথম চতুর্ভাগে তো সরাসরি যাওয়া যায় ওকে অতএব প্রথমে যেটা ছিল ওই যে কস্তিটাই কর হাফ ছিল যেটা কস্তিটাইকর হাফ ছিল যেটা তাহলে কস্তিটাই কর হাফ থাকলে কস্তিটাই কর এটা কস পাই বাই থ্রি আমি একটু আগেও লিখেছিলাম কস পাই বাই থ্রি আগেও লিখেছিলাম এটা কোন চতুর্ভাগ এটা প্রথম চতুর্ভাগ কেননা প্রথম চতুর্ভাগে কোনো ঝামেলা করতে হয় না সরাসরি যে মানটা চলে আসে ওই মানটাই প্রথম চতুর্ভাগ সবাই উভয় পক্ষ থেকে কস বাদ দিয়ে দাও উভয় পক্ষ থেকে কস বাদ দিয়ে দিলে থিটার মান আসে পাই বাই থ্রি এটা ছিল আমাদের প্রথম চতুর্ভাগ আবার আবার আমরা এই লাইনটা আবার লিখে ফেলি সবাই কস থিটা ইকুয়াল কস পাই বাই থ্রি এই লাইনটা আবার লিখে ফেলি এই লাইনটা আবার লেখার পর এখন আমাদেরকে যেতে হবে চতুর্থ চতুর্ভাগে অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগে যাওয়ার জন্য কিছুই করতে হয় না প্রথম চতুর্ভাগে যাওয়ার জন্য যেটা আসে ওইটাই আনসার হয় এখন যেতে হবে চতুর্থতে একজন বলো তো চতুর্থতে যাওয়ার উপায় কি চতুর্থ চতুর্ভাগে যাওয়ার উপায় কি একজন বলো টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এক্সাক্টলি হ্যাঁ ঠিক বলেছো তোমরা দুইজন আচ্ছা চতুর্থ চতুর্ভাগে যাওয়ার উপায় অনেকেরই মনে আছে আশা করি টু পাই থেকে মাইনাস করতে হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে মাইনাস করলে চলে আসে ফোর্থ কোয়ারেন্টে তার মানে টু পাই থেকে মাইনাস করতে হবে পাই বাই থ্রি তাহলে চলে আসবে চতুর্থ চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগে আসার একটাই উপায় টু পায়ে থেকে মাইনাস করতে হয় টু পায়ে থেকে মাইনাস করতে হয় ওকে তাহলে আমরা এবার যোগ বিয়োগ শুরু করে দিই কস থিটা ইকুয়াল কস লিখলাম এটা যোগ বিয়োগ করলে লসাগু হবে থ্রি লসাগু যদি থ্রি হয় উপরে থাকবে সিক্স পাই মাইনাস পাই কস থিটা সমান সমান কস লিখলাম যোগ বিয়োগ করলে কেমন হবে ফাইভ পাই বাই থ্রি উভয় পক্ষ থেকে কস বাদ দিয়ে দাও উভয় পক্ষ থেকে কস বাদ দিলে থিটার মান হবে ফাইভ পাই বাই থ্রি উভয় পক্ষ থেকে কস বাদ দিলে থিটার মান হবে ফাইভ পাই বাই থ্রি তা আমরা কিন্তু কিন্তু খেয়াল করলাম তাহলে সব মিলায় সব মিলে খেয়াল করলাম অতএব প্রদত্ত যে শর্ত ছিল হ্যাঁ অতএব প্রদত্ত যে শর্ত ছিল জিরো থেকে টু পাই এত শর্তের শর্তের মধ্যে এত শর্তের মধ্যে থিটার মান পাওয়া যাচ্ছে দুইটা থিটার মান একটু আগে পেলাম এই যে পাই বাই থ্রি একটু আগে পেলাম পাই বাই থ্রি আর এই মাত্র পেলাম ফাইভ পাই বাই থ্রি এই ছিল মোটামুটি ব্যাপার আর কি যেটা কিনা আমরা আসলে আগেও তোমাদেরকে বুঝিয়েছি এই ব্যাপারে তারপরও একটা ম্যাথ আর একবার ডিটেলস করে দেয়া হলো ওকে তোমরা আশা করি সবাই লিখতে পেরেছ যদি লিখতে পেরে থাকো তাহলে এখন তোমরা একটু বলার চেষ্টা করো এগুলো আমি বলেছিলাম নাকি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এবং ফোর্থ হ্যাঁ ফার্স্ট করেন সেকেন্ড করেন থার্ড করেন ফোর্থ করেন ভালো কথা তো যেহেতু আমাদের সব চতুর্ভাগে যেতে হয় আমাদের যেহেতু সব চতুর্ভাগে যেতে হয় তাহলে আমি জানতে চাচ্ছি যে কোন চতুর্ভাগে যাওয়ার কি উপায় আমি প্রথম চতুর্ভাগটা আমি নিজেই বলে দিই প্রথম চতুর্ভাগে যাওয়ার জন্য কোন উপায় খুঁজতে হয় না প্রথম চতুর্ভাগে যাওয়ার জন্য যেটা আসবে ওইটাই প্রথম চতুর্ভাগ অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কোনো কিছু ভাবতে হয় না প্রথম চতুর্ভাগে যাওয়ার জন্য যেটা আসবে ওইটাই প্রথম চতুর্ভাগ ওকে তাহলে এখন 